Keberadaan Kolom Gelis di kota Tasikmalaya sejak dahulu sudah menjelma jadi sumber perekonomian rakyat. Namun kini, nasibnya tak secantik namanya lagi. Usaha itu mulai meredup, malah sebagian ada yang sudah mulai berhenti. Lisna, pengusaha Kolom Gelis di Gobras, mengatakan sejak lima tahun terakhir usaha yang sudah digelutinya sejak puluhan tahun silam itu mengalami penurunan omset sampai 50%. Perkembangannya semakin menurun yang yang saya lihat ini ya, e, ya buktinya kayak sekarang kayak gini jadi pengunjung e, mulai berkurang udah gitu kan dari 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 penjualan juga ya pastilah otomatis lah berkurang ya. Lisna menambahkan penurunan omset disebabkan mulai sepinya minat masyarakat terhadap kolom gelis. Apalagi ditambah dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Menurutnya, saat ini ia hanya bisa menjual stok kolom yang ada, belum berani melaksanakan proses produksi secara kontinu seperti biasanya. Ia berharap pemerintah bisa membantu para pengrajin yang ada di sentra kolom gelis, terutama dalam hal promosi. Karena selain menjadi produk khas Tasik Malaya, kolom gelis juga menjadi salah satu usaha yang diandalkan oleh sebagian masyarakat. Intinya mah, kalau bisa mah ya gimana lah pemasarannya sih ya intinya semua juga sih. E, terus ini lagi prong pemesin lagi tempatnya itu ya kami nih makan itu narik wisatawan ya buat yang ini ke sini langsung gitu kan.